ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வீட்டு சாப்பாட்டுக்கு வந்ததுக்கு நன்றி இன்னைக்கு வீட்டு சாப்பாட்டில் துளசி கஷாயம் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் துளசியில் நிறைய மருத்துவ குணங்கள் இருக்குது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது தான் நமக்கு லைட்டாக அந்த சளி இல்லை இருமல் காய்ச்சல் அந்த மாதிரி டைமில் எடுத்த உடனே மாத்திரை போடாமல் இந்த மாதிரி துளசி கஷாயமாவோ இல்லை இஞ்சி சேர்த்து தேனில் மிக்ஸ் பண்ணி குடிச்சிங்க அப்படின்னாலும் உங்களுக்கு நல்ல ஒரு ரிலீஃபாக இருக்கும் இந்த மாதிரி சளி இருமல் இருக்கிற டைமில் மட்டும்தான் துளசி சாப்பிடணும்னு கிடையாது டெய்லியே நீங்கள் ஒரு ரெண்டு இருந்து மூணு இலை வெறுமையே சாப்பிட்லாம் ரொம்பவே நல்லது சரி வாங்க இப்போ கஷாயம் போடுறது என்னென்ன தேவை அப்படின்றத பார்த்துடலாம் இப்போ கஷாயம் போடுறதுக்கு நான் இன்னைக்கு ஒரு முப்பது துளசி இலை எடுத்திருக்கேன் இதுக்கு ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு முழு மிளகு எடுத்திருக்கேன் குழந்தைங்களுக்கு செய்யறதுனால நான் மிளகு தட்டி சேர்க்கலாம் அப்படி தான் சேர்க்க போகிறேன் இந்த பிறகு எல்லாத்தையும் நல்லா கழுவி எடுத்தாச்சு நான் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் பெரியவங்க குடிக்க போகிறீங்க அப்படின்னா மிளகு ஒன்றும் பார்த்திங்கனா தட்டியும் சேர்த்துக்கலாம் நல்லாயிருக்கும் இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் ஒரு ஒன்றரை டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ தண்ணி நல்லா சூடாகட்டும் பாருங்க இந்த மாதிரி நல்லா கொதி வர ஆரம்பிக்கும் போது நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க துளசி மிளகு இதரத்தையும் சேர்த்துக்கலாம் நான் இதில் இஞ்சி சேர்க்கல விருப்பப்பட்டீங்க அப்படின்னா சின்னதாக ஒரு துண்டு இஞ்சி நசுக்கிட்டும் சேர்த்துக்கலாம் நான் இது குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கறதுனால மிளகு துளசி மட்டும்தான் சேர்த்துருக்கேன் இப்ப தீயை நல்லா குறைச்சிட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் இது நல்லா கொதிக்கட்டும் நம்ம ஊத்தி இருக்க தண்ணி பாதியா வர வரைக்கும் இது நல்லா கொதிச்சு வத்தி வரணும் அப்பதான் நம்ம போட்டிருக்க மிளகுடைய காரம் இந்த துளசியுடைய காரம் எல்லாம் இறங்கி உங்களுக்கு நல்லா இருக்கும் துளசி கூடவே ஒரு ரெண்டுல இருந்து மூணு கற்பூரவள்ளி இலையும் சேர்த்து நீங்க கொதிக்க வைக்கலாம் என்கிட்ட இன்னைக்கு இல்லாததுனால நான் கற்பூரவள்ளி இலை சேர்க்கல கற்பூரவள்ளி இலையும் இந்த கோல்டுக்குலாம் ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் இந்த மாதிரி கொதிக்க வச்சு குடிக்க உங்களுக்கு பிடிக்கல அப்படின்னா துளசி மிளகு கொஞ்சமா இஞ்சி இது எல்லாத்தையும் நல்லா நசுக்கிட்டு அதை சார் எடுத்துக்கோங்க அதுல கொஞ்சமா தேன் மிக்ஸ் பண்ணியும் நீங்க சாப்பிடலாம் பத்து மிளகு இருந்தா போதும் பகைவன் வீட்லயும் உணவு இருந்தலான்னு ஒரு பழமொழியே இருக்கு மிளகுக்கு அவ்வளவு மருத்துவ குணம் இருக்கு இப்ப இருக்க கரண்ட் சுச்சுவேஷன்ல இந்த கொரோனா பயம் எல்லார்கிட்டயுமே இருக்கு நம்ம உடம்புல நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகப்படுத்துறதுக்கான வேலையை தான் நம்ம பார்க்கணும் ஏன்னா இது எப்படி ஸ்ப்ரெட் ஆகுதுன்னு தெரியல முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம ஃபுட்ல இந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகப்படுத்துறதுக்கான வேலையை தான் பார்க்கணும் நீங்க கொஞ்சமா மஞ்சள் மிளகு இதை பால்ல கலந்தும் கொடுக்கலாம் அதே மஞ்சள் மிளகு தேனில் குழைச்சும் நீங்க சாப்பிடலாம் ஏதாவது ஒரு விதத்துல நம்ம உடம்புல நம்மளுடைய இம்யூனிட்டி பவரை ரைஸ் பண்றதுக்கான வேலையை தான் இப்போ இருக்க சுச்சுவேஷனை பார்க்கணும் இப்போ பிறகு நல்லா கொதிச்சு தண்ணி வத்தி வந்திருக்கு இப்போ இதுல டேஸ்ட்டுக்கு பணவெல்லம் இல்லை நாட்டு சக்கரை சேர்த்துக்கலாம் நான் இன்னைக்கு நாட்டு சக்கரை தான் சேர்த்துருக்கேன் இதையும் சேர்த்து கொஞ்சம் கொதிக்க வச்சுட்டு ஃபில்டர் பண்ணி நம்ம குடிக்க வேண்டியது தான் நம்ம சேர்த்து இந்த நாட்டு சக்கரை நல்லா கரைஞ்சிருச்சு நம்ம இப்போ ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாம் இந்த கஷாயத்தை நல்லா சூடாக குடிங்க குழந்தைங்க கொஞ்சம் வெது வெதுப்பாக கொடுத்துக்கோங்க இது நல்லா ஃபீவர் இருக்கும்போது ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு நல்லா சுட சுட குடிச்சிட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் படுத்து எந்திரிச்சிங்கனாலே போதும் நல்ல ஸ்வெட் ஆகி ஃபீவர்லாம் போயிடும் தொண்டைக்கும் ரொம்ப இதமாக இருக்கும் எங்க வீட்டில் குழந்தைங்களுக்கு சளி இருமல் அந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த கஷாயம் தான் நான் வச்சு கொடுப்பேன் நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்க உங்க எல்லாருக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்க நம்பர் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் பார்க்கலாம